नमस्कार दोस्तों स्टार गुरु चैनल में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे त्रिपल सी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका त्रिपल सी का एग्जाम फरवरी 2019 में होने वाला है उनमें से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा साथ में इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप सभी वीडियो एक साथ चाहते हैं सभी वीडियो का पीडीएफ एक साथ चाहते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इस वीडियो का फरवरी दो का एक छठा संस्करण है इससे पहले पांच वीडियो अपलोड का हो चुका है आप उसको जाकर देख सकते हैं चलिए शुरू करते हैं सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर के किस पीढ़ी में निर्यात ट्यूब का प्रयोग होता था यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहली पीढ़ी हो जाएगा पहली पीढ़ी में ही कंप्यूटर जो आपका होता था रिलेट ट्यूब का प्रयोग होता था अब पहली पीढ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं तो उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू डिसंबर टू थाउजेंड पे सबसे पहला पॉइंट आप हेडिंग से हम समझते हैं हेडिंग में लिखा हुआ है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वहाँ पर देखिएगा किनारे लिखा हुआ है सन लिखा हुआ है तो उससे भी एक क्वेश्चन बनता है तो इसका जो सन उन्नीस ले से लेकर उन्नीस के बीच में जो आपका गैप होता है वो किसका है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का माना जाता है सबसे पहला पॉइंट वहां पे लिखा हुआ कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में निर्यात ट्यूब का प्रयोग किया गया अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें जो सॉफ्टवेयर थे मशीनी भाषा तथा निम्न अश्रीय भाषा में तैयार किया जाता था अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्टोरेज से था कि पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए दो चीज का प्रयोग किया जाता था किसका प्रयोग किया जाता था पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर की जो गणना इसमें थी मिली सेकेंड में थी अगला पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यह आकार में बड़े और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे इसकी भंडारण क्षमता कम तथा गति मंद थी इसमें टूट होने की संभावना अधिक रहती है तथा अतः इसका संचालन एक खर्चीला काम था इसका क्वेश्चन ये ऐसे बनता है कि किस पेड़ के कंप्यूटर में कंप्यूटर जो थे कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था और साथ में अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पहले पेड़ के कंप्यूटर अगला पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एनी एक यूनिवेक तथा आईबीएम के मार्क वन इसके एग्जाम्पल है एक क्वेश्चन बहुत बार बना है कि ये किसके किसके एग्जाम्पल है तो हमेशा याद रखिएगा पहले पीढ़ी के कंप्यूटर के तीन एग्जाम्पल हैं पहला आपका यूनी एक है दूसरा यूनिवेक है और तीसरा आईबीएम के मार्क वन है अब यहाँ पे देखेगा वीडियो के ऊपर एक थमनेल आ रहा होगा जिसमें मैं एनी एक और यूनी एक के बारे में अच्छे से बताया था मैं फिर भी आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ पे आपको ताकि आपको जल्दी से फिर से आपको याद हो सके ये नहीं एक के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये नहीं एक का सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बताया था तो ये नहीं एक का जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दूसरा पॉइंट आपको एन ई एक के बारे में ये बताया था कि एन ई एक का जो आविष्कार किए थे जे पी एकट और जान मुछली ने मिल किया था उसके बाद में बताया था कि जे पी एकट और जान मुछली ने समान कार्यो के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था जिसका नाम क्या दिया गया एनी एक नाम दिया गया आप इसको ध्यान दीजिएगा उसके बाद मैं यूनी एक के बारे में बताया था तो यूनी एक के बारे में सबसे पहले मैं फुल फॉर्म बताया था तो यूनी एक का जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो जाएगा उसके बाद यूनी एक के बारे में दूसरा पॉइंट ये बताया था कि यह प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक तथा अन्य समान कार्यों के लिए किया गया था उसके बाद मैं अगला पॉइंट ये बताया था कि प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनी एक फर्स्ट जो था उसका निर्माण उन्नीस में किया गया था और किसने किया था जी ने किया था अब जी ने किया था फिर उसके बाद जी का फुल फॉर्म आया आपको बताया था तो जी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन हो जाएगा उसके के बाद यहाँ पे आईबीएम का मार्क वन जो है आईबीएम का फुल फॉर्म पूछता है तो आईबीएम का फुल फॉर्म भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो आईबीएम का जो फुल फॉर्म हो जाएगा आईबीएम का यहाँ पे देखिएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा तो आप इसको याद रखिएगा अगला यहाँ पे लास्ट पॉइंट यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूछता है कि उन्नीस सौ यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखा हुआ है उन्नीस सौ बावन में डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा असम्बली भाषा के आविष्कार से प्रोग्राम लिखना काफी आसान हो गया था यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे तीन क्वेश्चन इससे बनता है कि असम्बली भाषा का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ तो किस पीढ़ी में हुआ आपका पहले पीढ़ी के में हुआ दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि असेंबली भाषा का आविष्कार किसने किया था किसने किया था डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने किया था तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि 
असेंबली भाषा का आविष्कार कब किया गया था कब किया गया था उन्नीस में किया गया था तो आप इतने सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे पहली पीढ़ी है उसी प्रकार आपके यहाँ पे कंप्यूटर में पांच पीढ़ी है और पांचों पीढ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप पांचों पीढ़ी के बारे में यहाँ पे पूरा इंपॉर्टेंट पूरी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो के ऊपर एक थमने ला रहा होगा इसको जाकर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां पर अन अकेडमी पर जाकर आपको मुझे देख सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे थ्योरी के क्वेश्चन मांग रहे हैं थ्योरी मतलब पढ़ना चाहते हैं तो अन अकेडमी पर सारा थ्योरी वहाँ पे रखा हुआ आप वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं अन अकेडमी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन ऑफ एक्सल फाइल मतलब एक्सल फाइल का एक्सटेंशन होता है तो यहाँ पे देखिएगा एक्सटेंशन फाइल आप एक्सटेंशन क्या है पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा डॉट डी ओ सी एक्स दिया गया है और बी ऑप्शन डॉट एक्स एल एस दिया गया है और तीसरा ऑप्शन पी पी टी एक्स दिया गया है और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द एव दिया गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा अब यहाँ पे देखिएगा ए दोनों ए और सी ए किसका एक्सटेंशन है तो यहाँ पे देखिएगा ये डॉक्यूमेंट फाइल का आपका वर्ल्ड डॉक्यूमेंट का है और यहाँ पे ये देखिएगा पीपीटी एक्स किसका है तो किसका है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का है तो ये देखिएगा आप याद रखिएगा पहला चीज आपका किसका है वर्ल्ड का है और दूसरा क्या है एक्सल फाइल का है और तीसरा क्या है पावर पॉइंट का है आप तीनों एक्सटेंशन आप याद रखिएगा अब चलते हैं अगले क्वेश्चन क्रम अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखिएगा कि ई e और यस मीन्स क्या है यहाँ पे ई e और उसका फुल फॉर्म पूछता है तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा डी ई e और यस से क्या मीन्स होता है ई e मीन्स आपका आइडर होता है और यस मीन्स क्या होता है आपका सर्वाइवर इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे देखते हैं चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ निम्न में से कौन डाटा को छोटे से बड़े हिसाब से प्रदर्शित करता है यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन दिया गया चारों ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा उससे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि आपका कैरेक्टर क्या होता है फाइल क्या होता है बिट क्या होता है रिकॉर्ड क्या होता है और फील्ड क्या होता है तरह डाटा बेस किसे कहा जाता है उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा तो यहाँ पे देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थमने ला रहा होगा जिसमें लिखा हुआ जनवरी टू डिसंबर टू थाउजेंड एटीन वहां पर सबसे पहले हेडिंग में लिखा हुआ है डाटा रिकॉर्ड करने के विभिन्न स्तर सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा एक क्रम से लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट आपका आता है बिट आता है तो यहाँ पे देखिएगा बिट से कहा जाता है वो भी यहां पे साथ में लिखा हुआ है तो देखिएगा लिखा हुआ डिजिटल डाटा की सबसे छोटी मूल इकाई सबसे छोटी मूल इकाई बिट या बैनी डिजिट है किसी भी डिजिटल डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में बिट के रूप में स्टोर किया जाता है सबसे पहला आपका क्या आएगा बिट आएगा यहां पे देखिएगा एक चीज और यहाँ पे है मैं एक बार क्वेश्चन आपको दिया था एक वीडियो में बिट का फुल फॉर्म तो वहां पे मिस्टेक हो गया था मैं वीडियो में आप जाकर सुधार कर चुका हूं बट यहाँ पे देखिएगा बिट का जो फुल फॉर्म होगा बाइनरी डिजिट होगा बट उस वीडियो में मैं बताया था कि बिट का फुल फॉर्म बाइनरी इन्फॉर्मेशन टर्म होगा मैं उस वीडियो में जाकर सही कर चुका हूँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बिट का जो फुल फॉर्म हो जाएगा बाइनरी डिजिट होगा उसके बाद बिट के बाद जो आपका आता है कैरेक्टर आता है जो उससे बड़ा होता है कैरेक्टर आता है अगर यहाँ पे बाइट दिया होता तो बाइट आता नहीं तो फिर उसके बाद कैरेक्टर आएगा अब कैरेक्टर किसे कहा जाता है उसको यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ कैरेक्टर में आठ बिट या एक बाइट किसी एक कैरेक्टर को निरूपित करते हैं कैरेक्टर वह सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है जिसे मनुष्य समझ सकता है उसके बाद क्या आएगा कैरेक्टर के बाद आपका आता है फील्ड आता है अब देखते हैं फील्ड किसे कहा जाता है तो फील्ड में लिखा हुआ है देखिए डेटा बेस के मूल डाटा के मान जिस स्थान पर स्टोर किए जाते हैं उन्हें फील्ड कहा जाता है उसके बाद आपका आ जाएगा इसके बाद रिकॉर्ड आता है तो रिकॉर्ड किसे कहा जाता है ये देखते हैं एक ही विषय पर अलग अलग फील्ड में स्टोर किए गए डेटा के समूह को रिकॉर्ड कहा जाता है उसके बाद रिकॉर्ड के बाद आपका जो नंबर आ जाएगा फाइल का आ जाएगा अब फाइल किसे कहते हैं यहाँ पे देखिएगा फाइल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कि लिखा हुआ आपस में संबंधित रिकॉर्ड का समूह क्या कहलाता है आपका फाइल कहलाता है उसके बाद आगे लिखा हुआ फाइल में प्रत्येक रिकॉर्ड एक ही फील्ड द्वारा पहचाना जाता है उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा डाटा बेस से आया तो डाटा बेस के बारे में कल के वीडियो में भी बताया था तो फिर मैं यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ कि डाटा बेस किसे कहा जाता है तो कई संबंधित फाइलों का समूह डाटा बेस कहलाता है तो यहाँ पे देखिए क्रम देखते हैं बिट आया फिर कैरेक्टर आया फिर फील्ड आया फिर रिकॉर्ड आया फिर फाइल आया फिर डाटा बेस आया अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ तो ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा
डॉट 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 कार्य करता है यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन आप देखिएगा पहला ऑप्शन को फ्लाई दिया गया दूसरा ऑप्शन विगल से दिया गया तीसरा ऑप्शन जंप से दिया गया चौथा ऑप्शन स्क्रॉल दिया गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका स्क्रॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा दस्तावेज को पृष्ठ के नीचे करने के लिए माउस स्क्रॉल का कार्य करता है अब यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है माउस माउस ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो माउस से जितने भी क्वेश्चन है यहीं पे डिस्कस कर ले रहे हैं क्योंकि आगे अब इसलिए ये चीज़ें इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर आपको बार बार माउस के क्वेश्चन वही बार बार रिपीट करेंगे तो आपका भी समय बर्बाद होगा मेरा भी समय बर्बाद होगा इसलिए माउस से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा इसी वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे आगे कोई भी क्वेश्चन माउस से नहीं डिस्कस किया जाएगा अगर माउस से कोई अलग क्वेश्चन बनता तो उसको जरूर डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थमने ला रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू डिसंबर टू वहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है माउस लिखा हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि माउस आपका कौन सा डिवाइस है तो यहाँ पे पहला पॉइंट वहाँ पे लिखा हुआ है यह एक इनपुट डिवाइस है दूसरा पॉइंट वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहा जाता है तो पॉइंटिंग माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है तीसरा क्वेश्चन आपका आविष्कार से बनता है तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आविष्कार माउस के आविष्कार डॉक्टर डगलस एंजल बर्ट ने किया था और कब किया था उन्नीस में किया था चौथा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि माउस को कंप्यूटर के मदरबोर्ड में बने पी एस टू पोर्ट यानी या यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जाता है और बहुत बार क्वेश्चन आपका यूएसबी से बनता है यूएसबी का फुल फॉर्म पूछता है तो यूएसबी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा ये और एक क्वेश्चन में लास्ट में एक वीडियो में मैं डिस्कस किया था बस से डिस्कस किया था बस से क्या था कि किसी भी संदेश को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है आपके बस का प्रयोग किया जाता है अगला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा जो लास्ट पॉइंट लिखा है क्वेश्चन आपका ये बनता है कि माउस के कितने बटन होते हैं तो माउस के आपके तीन बटन होते हैं आपका लेफ्ट बटन राइट बटन और सेंटर बटन अगला क्वेश्चन ये बनता है कि सेंटर बटन को और किस नाम से जाना जाता है तो सेंटर बटन को इसको स्क्रॉल बटन भी कहा जाता है माउस एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि आपका जो ये लेफ्ट और राइट बटन होता है क्या इसके हम फंक्शन को चेंज कर सकते हैं हाँ इसके फंक्शन को हम चेंज कर सकते हैं अगर लेफ्ट लेफ्ट वाले बटन को हम राइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं ये ऐसा इसलिए होता है जो जो राइट हैंड होते हैं उसके लिए तो सही है जो लेफ्ट हैंड होते हैं उनके लिए भी ऐसे इसलिए इसलिए फंक्शन ऐसा किया गया है तो सारे पॉइंट को आप डिस्कस करिएगा अब यहां पे ध्यान दीजिएगा माउस से इतना ही क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि छठवा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज को कहा जाता है तो इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला हो जाएगा स्लाइड प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज को हम स्लाइड कहा जाता है यहाँ पे देखिए सातवा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है टेबल या रिलेशन का रोक कहलाता है तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं आपका पहला ऑप्शन दिया गया एट्रीब्यूट दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया डिग्री दिया गया तीसरा ऑप्शन टपल दिया गया और चौथा ऑप्शन कार्डिन लिटी दिया गया है तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी वाला हो जाएगा टपल हो जाएगा यहाँ पे देखिए आपको सब चीजें समझना बहुत जरूरी है आपका एट्रीब्यूट क्या होता है डिग्री क्या होता है टपल क्या होता है और कार्डिन क्या होता है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थमने ला रहा होगा जिसपे लिखा हुआ जनवरी टू डिसंबर टू थाउजेंड पे सबसे ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ डी टर्म तो इसका सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पूछता है तो फुल फॉर्म इसका हो जाएगा डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सबसे पहला पॉइंट वहां पे लिखे लिखा हुआ है रिलेशन लिखा हुआ है तो रिलेशन किसे कहा जाता है इसको ध्यान से समझिएगा रिलेशन एक डाटा युक्त टेबल है जिसमें डाटा का रो या टपल तथा कॉलम या एट्रीब्यूट में व्यवस्थित किया जाता है देखिए रो को टपल कहा जाता है और कॉलम को क्या बोला जाएगा एट्रीब्यूट बोला जाएगा देखिए सीरीज से बात है कि रिलेशन एक डाटा युक्त टेबल है जिसमें रो तथा कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहते हैं रिलेशन कहते हैं अगला पॉइंट यहाँ पे चलते हैं टपल टपल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टपल में मतलब यहाँ पे देखिएगा टेबल या रिलेशन का रो क्या कहलाता है आपका टपल कहलाता है उसके बाद अगला पॉइंट आपका एट्रीब्यूट पे आता है तो एट्रीब्यूट हम क्या बताए थे कि टेबल या रिलेशन का जो कॉलम होता है वो क्या कहलाता है आपका एट्रीब्यूट कहलाता है जो देखिएगा टेबल और रिलेशन का जो रो होगा वो क्या कहलाएगा टपल कहलाएगा जबकि आपका टेबल या रिलेशन का जो कॉलम होगा वो क्या कहलाएगा आपका एट्रीब्यूट कहलाएगा अब चलते हैं अगले पॉइंट पे जो डिग्री है तो देखिएगा किसी भी टेबल या रिलेशन में एट्रीब्यूट की जो संख्या होती है उ
टपल की संख्या क्या कहलाती है आपकी कॉर्डिनलिटी कहलाती है देखिएगा यहाँ पे एट्रीब्यूट की जो संख्या बताएगी वो क्या कहलाएगी डिग्री बताएगी डिग्री कहलाएगी जबकि आपके टपल की संख्या जो बताएगी वो क्या कहलाएगी कार्डिनलिटी कहलाएगी तो आप इन सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखती है लिखा हुआ है कि जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे कहते हैं तो इसका जो राइट आप आप इसमें चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वी वाला हो जाएगा जब कंप्यूटर चालू रहने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता तो उसे क्या कहते हैंग कहते हैं अब अगला क्वेश्चन चलते हैं जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है सेकंड यहाँ पे नवा क्वेश्चन है तो नवा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है फुल फॉर्म ऑफ एन आर आई एन आई एन आर आई का पूर्ण रूप क्या है या अर्थ क्या है तो यहाँ पे देखिएगा चार ऑप्शन दिया गया है तो इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा यहाँ के सी वाला हो जाएगा इसका एन आर आई का जो पूर्ण अर्थ है नॉन रेजिडेंट इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अगला यहाँ पे चलते हैं अब चलते हैं कि आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन जो मैं लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन जो पूछा था वहां पे क्वेश्चन में ये पूछा था कि के आई का फुल फॉर्म क्या है तो बहुत सारे लोगों ने इसका राइट right आंसर दिया था तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ए वाला हो जाएगा नो योर कस्टमर इसका फुल फॉर्म होता है अब चलते हैं आज के वीडियो के कोचिंग की तरफ तो देखते हैं आज का क्वेश्चन यहाँ पे देखेगा लिखा हुआ है क्वेश्चन फॉर यू यहाँ पे देखेगा एक मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ तो यहाँ पे देखिएगा लिखा है क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन आपका एक मई 2015 दूसरा ऑप्शन दो जून 2015 एक जो सॉरी एक जून एक हजार पंद्रह सॉरी एक जून दो हजार पंद्रह और तीसरा ऑप्शन बीस मई दो हजार पंद्रह और चौथा ऑप्शन नौ मई दो हजार पंद्रह तो इसका राइट right आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा अगर आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन और बीमा योजना के बारे में विस्तार से पढ़ना होगा तो इस वीडियो के ऊपर जो थमने ला रहा होगा इसमें विस्तार से चर्चा किया गया है उस, आप उसमें जाकर देख लीजिएगा साथ में जब इस वीडियो के साथ जब कमेंट करिएगा साथ में ये भी कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो को में पढ़ाने का तरीका कैसा लगा और अपने सजेशन भी दीजिएगा कैसे और सुधार किया जा सकता है चलिए अगर आप बहुत सारे लोग यहाँ पे देखेगा बहुत सारे लोग मुझे थ्योरी नोट थ्योरी की नोट्स मांग रहे हैं थ्योरी की वीडियो मांग रहे हैं अगर आप किसी भी ट्रिपल सी की थ्योरी पढ़ना हो तो आप अन अकेडमी पर जाकर पढ़ सकते हैं अन अकेडमी पर सारी थ्योरी की वीडियो वहाँ पे अपलोड है मैं अन अकेडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं साथ में इंस्टाग्राम फेसबुक और टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है चलिए तब तक के लिए धन्यवाद आप मिलते हैं अगले वीडियो में